ఇందాక మీరు చెప్పినట్టుగా అవార్డ్స్ దాంట్లో వాళ్ళు మీ దగ్గర మీ దగ్గర మొక్కలు పట్టుకెళ్ళిన వాళ్ళకి అవార్డు వచ్చిందని చూసారా అలాంటి ఒక పర్సన్ ఇవాళ మీ ఇంటర్వ్యూకి వస్తున్నానని చెప్తే మిమ్మల్ని నాకు వచ్చి అడగమన్నారు ఏంటంటే అంటే ఆయన మిమ్మల్ని అడగడానికి గల కారణం ఉంది పర్యావరణం మీద పౌరులు ఇప్పుడు ఉన్న ప్రజెంట్ జనరేషన్ మీద రాబోయే జనరేషన్ మీద కూడా ఆయనకి చాలా మంచి విజన్ ఉందండి మీరు ఆయన ఈ ప్రశ్న అడిగి నాకు సొల్యూషన్ ఏదైనా చెప్పమనండి కాస్త అని బెంగళూరు నుంచి ఫోన్ చేసి మరీ చెప్పారు ఏంటంటే ఇప్పుడు పిల్లలు పొద్దున్న లేస్తే ఫోన్తో ఆడడం మొదలు పెడితే స్కూల్కి వెళ్తారు మళ్ళీ వచ్చిన వెంటనే మళ్ళీ ఫోన్ లేదా టీవీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది లేదు అసలు క్రియేటివ్గా ఏ పని వాళ్ళు చేయలేకపోతున్నారు మైండ్ అనేది వాడలేకపోతున్నారు ఈ ఫోన్ లేకపోతే అసలు బతకలేమా అన్నంతగా అయిపోయారు అంటే వాళ్ళ అమ్మాయి సెవెంత్ క్లాస్ అది సెవెంత్ క్లాసు సిక్స్త్ క్లాస్ చదివే అమ్మాయిలు కూడా ఫోన్ వాళ్ళ నాన్న తీసుకున్నాడని చెప్పి సూసైడ్ చేసుకునేంత వరకు కూడా వెళ్ళారట ఈ రోజు టీవీ ముందు కూర్చొని దీనికి ఇదంతా ఏంటంటే మనం వి గాన్ ఇన్ టు లగ్జరీ లగ్జరీ అనే దాంట్లో మనం మన లగ్జరీ అనేది అన్ని జబ్బులకి కారణం మన ప్రతి జీవరాశికి ఆకలి కోసం ఎంతో ప్రయత్నం చేసుకుంటుంది తిరుగుతుంది మనకు అన్నీ ప్రతిదీ చేతిలో వస్తున్నాయి నోటి దగ్గర పెడుతున్నారు ఇవన్నీ ఈ టెక్నాలజీ ఇట్లా పెరిగిపోయింది ఈ టెక్నాలజీలోంచి ఇది ఊబి ఇది ఊబి మనం ఎంతవరకు వాడుకోవాలంటే ఈ రెండు బ్యాలెన్స్ ఈ రెండు బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి మన నేచరు టెక్నాలజీ టెక్నాలజీ వదిలేయద్దు చెక్ ఉండాలి కానీ ఇదే ర్యాపిడ్లో ఒక స్కూల్లోనే ఇది మార్పు రావాలి స్కూల్ చిల్డ్రన్ స్టూడెంట్స్ పేరెంట్స్లోను టీచర్స్లోను ఇలాంటి ప్రగతి లాంటి దాన్ని వాళ్ళకి చూపించాలి ఇస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళకి ఫైవ్ డేస్ కోర్స్ అనేది ఇక్కడ జరగాలి టీచర్స్కి స్టూడెంట్స్కి పేరెంట్స్కి ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో ఆ విలువ తెలుస్తుంది మనకి ఎప్పుడు మంచి నాకు స్వర్గం అనేది ఏదో ఉంది దీంట్లో నాకు దేనికోసం దాంట్లో ఆనందం అనేది వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు దీనికంటే ఇంకా పెద్ద ఆనందం ఉందరా అని చెప్పగలిగితే నీ జీవితంలో నిజమైన ఆనందం ఇది ఉంది అని చెప్పగలిగితే వాళ్ళు మార్పు వస్తుంది అది తెలియనప్పుడు పని ఉంది మురిగొంట్లోంచి మనం తీసుకొచ్చి కడిగి సెంట్ వేసి అదే ఇక్కడ ఉండరా నీకు మంచిగా నీకు ఆకుకూరలో కూరగాయలు ఉండదు ఉండదు మనం దాన్ని చేయిగా చేయిగా అదే పంది మారుతుంది దానికి చాలా టైం కావాలి దట్ ఈస్ వేర్ మన దానికి ఆ టైం కావాలంటే దాన్ని రియల్గా ఇక్కడ చూపించాలి ఈ ఇట్లాంటి హెర్బల్ టీ హెర్బల్ జ్యూస్ హెర్బల్ సలాడ్ హెర్బల్ కర్రీస్ అట్లా ఆవు పాలు ఆవు పాలు చేసింది ఇట్లా చంద్రుడితో మనం పౌర్ణమి రోజు ఆ పాయసం తీసుకుని ఇక్కడ తీసుకోవటం ఈ పక్షులు ఈ వాతావరణం ఈ నెమళ్ళు ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఏంటి ఈ ఈ ఫోన్ల మీద వీటి మీద ఎందుకు వెళ్తుంది టైం ఇది ఇది తెలియక అదే జీవితం అనుకొని దాంట్లోనే మనం ప్రకృతితో ఎప్పుడైతే ఆరాధన ఉంటుందో ప్రకృతి అంటే ఎవరు అమ్మ అమ్మ అంటే పార్వతి అర్ధనాదేశ్వరుడు అయ్యగారు కూడా అమ్మవారు రికమెండేషన్ లేకుండా ఆయన చూడండి కూడా చూడ్డు మనం చెప్పాల్సింది ప్రకృతిని ప్రేమించడం అనేది భగవంతుని చేరటం అంటే ముందు ప్రకృతిని ప్రేమిస్తేనే అది స్వకళ్యాణం అది విశ్వ కళ్యాణం జరుగుతుంది అక్కడ మనం ఈ స్టూడెంట్ దగ్గర ఇప్పుడు చేయిపోతే రాబోయే రోజుల్లో మీరు చెప్పినట్టుగా ఈ సూసైడ్స్ అని కాదు వాళ్ళకి ఓర్పు సహనం అనేది లేదు ఇక భార్య భర్తల మధ్య తగాదాలు కూడా ఇవే నాకు ఈ ఛానల్ కావాలి నాకు ఈ ఛానల్ కావాలి అమ్మకు ఒక ఛానల్ కావాలి కూతురు ఛానల్ కావాలి కొడుకు ఒక ఛానల్ కావాలి ఇప్పుడు వచ్చే అన్నీ కూడా ఆ టెంపర్ ఇక ఆ సహనం లేదు ఒకరి తర్వాత ఒకరు చూడవచ్చు నీ టైం వేరు నా టైం అట్లా పెట్టుకోవాలి ఏదో ఒక కాంప్రమైజ్ ఎవరికి నేను నాకే నా తర్వాత నీకు నా తర్వాతే సో ఇట్లాంటిది ఎడ్యుకేషన్ పేరెంట్స్ టీచర్స్ స్టూడెంట్ అక్కడ అది మనం అక్కడ మనం చాలా నెగ్లెక్ట్ చేశాం 
మీ ఉద్దేశ ప్రకారం ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే బిజినెస్ మ్యాన్కి ఉండాల్సిన లక్షణం ఏంటంటారు బిజినెస్ మ్యాన్ అనేదానికి డబ్బే ప్రధానం అనుకుంటే దానికి చాలా చాట్ ఉంది డబ్బే ప్రధానం బిజినెస్ అంటే స్వకళ్యాణం జరగాలి విశ్వకళ్యాణం జరగాలి దీనికోసం నీవు సత్య సత్యమేవ జయితే ధర్మో రక్షిత రక్షత దాంతోనే మీకు ఇవన్నీ గోసం రక్షణ ఉష్టో రక్షిత రక్షత ఇవన్నీ వచ్చాయి మీకు ఈ రెండు బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ నువ్వు వెళ్ళేటప్పుడు బిజినెస్ ఈ రెండు బ్యాలెన్స్ చేసుకోకుండా నాకు టెక్నాలజీ టెక్నాలజీ అంటూ బ్రెల్ని అన్నీ కూడా వీళ్ళందరూ సూసైడ్స్ వాళ్ళే ఎక్కువ చదువుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళే ఎక్కువ నువ్వు ఏమాత్రం లాస్ వస్తే సూసైడ్ డబ్బులు వస్తే లాస్ లాస్ వేగాస్ మనకి ఏదో ఒకటి మనకి అదే కదా మీకు లేకపోతే షేర్లు షేర్లు కూడా ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నాయంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ ద బిజినెస్ బిజినెస్ ఈజ్ ద వాట్ మీకు సింపుల్గా మామూలు బిజినెస్ నార్మల్ అందరికి కావాల్సిన బిజినెస్ సంపాదన అన్నప్పుడు దేనికైనా దానికి యూ షుడ్ నో ఫైనాన్స్ హౌ టు హ్యాండిల్ అది నీకు చేత కాకపోతే సరైన వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన నాకు చేత కాదు సో నీకు ఏది చేతావు దాంట్లో నీకు సెలెక్షన్ ఆఫ్ నీకు అన్ని స్టాఫ్ వాళ్ళంతా వాళ్ళతో కాస్త చక్కగా ఓ ఫ్యామిలీ లాగా మెలిగి వాళ్ళందరినీ సరైన ట్రైనింగ్ ఎక్కడ ఎక్స్పర్ట్ అందరూ మీ దగ్గర ఎక్స్పర్ట్స్ దొరుకుతున్నాం అంటే చాలా కష్టం అన్ని చోట్ల సో నువ్వు ట్రైనింగ్ ఇక్కడ ఇంటర్నల్ ట్రైనింగ్ ఇవన్నీ ఇచ్చుకుంటూ మనం మన దానికి మార్కెట్ ఏంటి మార్కెట్ స్టడీ దానికి దేని దాని ఇప్పుడు ప్రతి ప్రొఫెషన్కి ట్యాక్సేషన్ ట్యాక్సేషన్కి ఏది ఎక్కడ మిస్ అయినా కూడా ఇవన్నీ మా భారతదేశంలో ఈ ట్యాక్సీ సిస్టము నీకు వంద మంది కన్సల్టెంట్ పెట్టినా కూడా ఎవడు ప్రతి ఒక్కరు చెప్పాడు చూద్దాం చూద్దాం మా వాళ్ళకి గవర్నమెంట్కే తెలియదు ఏంటి అదంతా చూసి చివరి కోర్టులో చూద్దాం అప్పీల్లో చూద్దాం ఇవన్నీ ఎవరు ఇది మోస్ట్ కాంప్లికేటెడ్ ఇన్ ఇండియా టుడే బిజినెస్ ఎందుకంటే ఈ ట్యాక్సీ స్టేషన్ సిస్టమ్ సింగిల్ విండో అంటారు ఒక విండో తీస్తే వెయ్యి విండోలు ఓపెన్ అవుతాయి సింపుల్గా చెప్పటం వేరు అసలు ప్రాక్టికల్గా ఉంది వేరు ఇదంతా ఏంటంటే అవగాహన లోపం అసలు ఇండస్ట్రీ అంటే ఏంటి అవగాహన లోపం అది అక్కడ కూర్చున్న ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి అవగాహన లేదు అలాంటి చోట బిజినెస్ అంటే మీరు నన్ను అడుగుతున్నారంటే అదేంటంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ యు హ్యావ్ టు లాబీయింగ్ ఇప్పుడు అంత సక్సెస్ లాబీయింగ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఒప్పుకుంటారు నువ్వు లాబీ చేయగలిగితే నువ్వు ఏమన్నా చేయి నువ్వు ఏమన్నా చేయి నువ్వు లాబీ చేయకపోతే నువ్వు ఏమి చేసినా కూడా నువ్వు కష్టం పైకి చాలా చాలా కష్టం చాలా చాలా కష్టం సో అనేక రకాల దీంట్లో మనం గొంగట్లో అన్నం పెట్టుకుని మనం దీంట్లో ఎంట్రుకులు వస్తున్నాయని అనుకున్నట్టే అనుకున్నట్టే ఉంటుంది ఈ బిజినెస్ ఇవన్నీ ఇవన్నీ కూడా దాని దానికి దాని గురించి మనం చెప్పేదానికంటే మనం దానికి దూరంగా ఉండడం మంచిది